Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Посмотрим, чем он вас удивит, порадует, зарядит, ну и какие изменения произойдут у вас в целом. Поэтому приступаем. Вы, пожалуйста, подумайте, настройтесь на те события, которые вы себе запланировали на этот месяц, а мы посмотрим, удастся ли их осуществить. Основные энергии, вопросы работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также рекомендации от карт. Надеюсь, вам арканы хорошо видны, поэтому приступим. Основные энергии месяца. У вас ложится аркан мир. Прекрасная карта, которая, с одной стороны, говорит о завершении неких циклов, которые у вас были ранее, и как вход в новый мир. Новые энергии, новые вибрации, новые начинания. У кого-то этот период может ознаменоваться отпуском, отдыхом, путешествиями, много поездок, командировок. И у некоторых это могут быть вообще кардинальные перемены. То есть переезд, иммиграция, вопросы смены места жительства. Поскольку Аркан многогранен, он не может говорить исключительно в этой нише, в этой стезе. Дополним его, посмотрим, о чем идет речь. И здесь у нас ложится король жезлов. Пусть вас не пугает здесь наличие меча. Это несколько специфическая колода, она имеет свои нюансы, свои прорисовки. Если хотите ознакомиться, можете загуглить и изучить арканы, а я пока буду вам доносить информацию. Так вот, мир и король жезлов говорят о протекции, о помощи. Мужчины, огненные стихии, овен, лев или стрелец в каких-либо начинаниях, в переменах. Причем это содействие, как повторюсь, в плане работы. У кого-то перемены по личной жизни, может быть, знакомство с таковым человеком через интернет, в путешествиях, в поездках. Но и знаете еще, как может быть для кого-то из вас найти и обрести своего гуру в интернет-пространстве. То есть и серия. Вы хотите начать какое-то дело или может быть уже что-то развиваете. И этот человек, который может делиться своим опытом, своим, знаете, как и знаниями, и навыками. То есть черпать от этого человека и мотивацию, и знания, и энергию, и использовать себе, конечно же, во благо. Если смотреть вопросы работы, у вас здесь ложится аркан сила, прекрасная карта. Может быть, будет тяжело, аврал, но тем не менее вам по силам. И карта, которая говорит о том, что вы будете прикладывать немалые усилия для того, чтобы сделать значительный рывок в вашем развитии и в вашей карьере. Для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может, сила и аркан влюбленные. Это наконец-то решится, сделать какой-то выбор. Может быть, вопреки видению ваших близких, ваших вторых половин, знаете как, или вопреки социуму. Но если у вас к этому лежит душа, то это желание попробовать, начать. Тем более одно колоду у вас здесь ложится аркан солнца, начинания, которые действительно принесут результат. Для тех, кто является соискателем, сила и десятка мечей. Это, знаете, как понимание или осознание, знаете, как найти себя в нестандартной нише или нестандартной сфере. О чем может говорить эта карта? То есть это связка арканов. Работа в похоронном бизнесе, ритуальные услуги. Если кто-то себя видел или стремится быть под флагоанатомом, опять же, тут будет успешная реализация. Или вы таксидермист. Или же, может быть, проводите какие-то опыты, лабораторные исследования. Это все будет в плюс. Опять же, татуировщики, косметологи, это как успех на этом поприще, соответственно, трудоустройство в этой нише. А для всех остальных сила десятка мечей это будет, знаете, как найти себе в силы и признать, что вы не там ищете, не в той нише, может быть, не в том регионе, что здесь нужна совершенно иная концепция, подход для того, чтобы добиться желаемого, то есть пересмотр ваших целей и задач. У тех же, кто у нас является наемным сотрудником, сила и десятка монет – это вопросы процветания, успеха, признания в коллективе, это увеличение оклада, премии, бонусы, надбавки. То есть в любом случае для вас это отображается в финансовом аспекте и несет вам успех. У тех же, кто владеет собственным делом, сила и десятка жезлов. Аврал, как я сказала, много будет задач, работы. Нельзя сказать, что для вас это непосильная ноша, но действительно здесь придется попотеть. Потому что тут будет прямо пропорционально. Что посеешь, что пожнешь. Или как будешь вкладываться и работать, столько ты заработаешь. Поэтому здесь нужно расставить приоритеты. 
Финансовая сторона вопроса, у вас здесь ложится девятка жезлов. Она не говорит о том, что у вас нет денег. Это просто могут быть инвестиции, которые на некий период заморожены. Ну, допустим, вы вложили в какой-то проект и ждете через энный период времени от него выхлопа. Это раз. Во-вторых, это могут быть режимы экономии, но не с позиции, что у вас нет ресурсов, а как ситуация отложить на что-то масштабное, значимое. У кого-то, как в прямом смысле слова, финансовая подушка безопасности. То есть здесь грамотное распределение своих ресурсов. Ну и, конечно же, вопросы экономии ради высоких целей. Вопрос о здоровье. Восьмерка мечей. А вот здесь аркан не совсем благоприятен. Почему? Потому что обратите в первую очередь внимание на зрение, на вопросы <coughs> опорно-двигательного аппарата, особенно если где-то у вас есть защемление дисков позвоночного столба или смещение, или где-то постоянно смыкают мышцу, то здесь не затягивайте, обращайтесь к физиотерапевту, дабы решить эту проблему, чтобы вы ее не усугубили впоследствии. Но и положительный аспект по восьмерке мечей – это аскеза, осознанная. То есть, допустим, осознанный отказ от алкоголя, табака, там, не знаю, зависимости от сладкого. Или кто-то для себя может решить все. Я с сегодняшнего дня не употребляю животные продукты. Неважно, что это, но то есть это ради улучшения состояния здоровья, вашего самочувствия, вашей энергичности. Все то, что идет вам во благо. У кого-то может быть, если вы были зависимы от БАДов, от каких-то препаратов, то есть отказ от них – Ради улучшения вашего состояния и получения зоны комфорта. Личная жизнь. Восьмерка монет. Кое железо пока горячо. Это активная работа над самим собой, над своим поведением в союзе, в партнерстве, в паре в целом. Это может быть, конечно же, и работа над совместным проектом, деятельностью. У некоторых из вас может отыграться как карта служебного романа. Но, а в остальном это аркан, который говорит о том, что нужно будет приложить немало усилий для того, чтобы выстроить плодотворные отношения. Поэтому смотрим для тех, кто у нас свободен. Здесь ложится Верховная Жрица. Это все-таки действительно может быть ситуация служебного романа. И вы здесь не захотите раскрывать или афишировать текущее положение вещей, дабы это не отразилось негативным образом на вашей карьере. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, у вас здесь ложится тройка монет. Во-первых, как ситуация того факта, что здесь эти отношения останутся в неизменном формате, но и помимо всего прочего, здесь такова ситуация, что по отношению к вам на работе кто-то может активно проявляться, и у вас может появиться новый объект желания, внимания. У тех же, кто у нас в стабильных союзах. Восьмерка монет и колесница. Это как совместная идея, связана с поездкой, с переездом, со сменой места жительства или с активным продвижением вашего какого-то совместного проекта, если вы начинаете какое-то дело, бизнес и так далее. Потому что это вкладываться для получения долгожданного результата, но тот, который вы выстраиваете совместно. И смотрим с вами... И рекомендация от карт. У вас здесь ложится семерка жезлов. Она фактически, знаете, как вторит восьмерку монет. Потому что семерка жезлов – это бороться. Это отстаивать свои права, свою точку зрения, свое мировоззрение. Добиваться каких-то высот в жизни. Да, это будет непросто. Но вы уже на вершине. У вас более выгодное положение по сравнению с вашими оппонентами, конкурентами или какими-то тяготами жизни. То есть все гораздо легче удастся преодолевать. Поэтому пользуйтесь этой возможностью, тем более месяц у вас действительно благодатный. Особые перемены, как мы видим, у вас и энергии месяца, и вопросы карьеры, бизнеса, работы. Поэтому обратите на них особое внимание. А мы посмотрим на неожиданность периода. Что же у вас здесь? Что же у вас здесь? Мужчина, женщина и карта лисы. Но колоды путь. Здесь карта мужчины, она больше, тут несколько сигнификаторов карты, женщины, мужчины. И здесь этот аркан указывает на общение с властимущими лицами. То есть это знакомство через женщину, которая вас может свести с нужными людьми, которые вам помогут достичь какого-то результата. Потому что карта путь. Это как заранее что-то просчитать, спланировать и, знаете, как весомые люди вам в этом помогут реализовать, начать, в особенности, если это связано с поездкой, с переездом, со сменой места жительства, с перемещением, может быть, вашего бизнеса в какую-то другую локацию. Вот это все будет идти со знаком плюс. Поэтому бояться не нужно, опасаться не нужно. Принимайте ту помощь, информацию, которая вам идет извне, и у вас все будет получаться. Еще это, знаете, как в чем-то себя обезопасить в целом, потому что... 
Женщина лиса это, знаете, как сплетня информация, которую вы можете получить, но она, в свою очередь, эту информацию получает от власти имущих. То есть вывести себя на какой-то безопасный жизненный путь. Мне сложно сказать, как это может отыграться для каждого из вас, потому что все мы с вами находимся ну, в разных точках, в разных геолокации. Но там, где, скажем так, у нас особо горячие точки, для вас это действительно может быть существенной значимой информацией. Поэтому возьмите себе ее на вооружение. Я, конечно же, закрою вам все со знаком «плюс». Пусть действительно положительные вибрации энергии этого месяца помогут вам реализовать задуманное. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, как отозвалась эта информация. Резонирует ли она с вами? В принципе, какие перемены происходят в жизни? Ну и действительно, осуществилось ли то, что вы задумали в течение этого периода? Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.